escapes, the groups disappears into another area for their protection from the predators. Так как дискусы держатся на глубине, где много хищников, то альфа рыба служит стойцей, чтобы отвлечь на себя внимание хищника, пока остальная группа спрячется где-нибудь в другом месте. And this is the general their behavior during daytime, low water season. And at night time, they disperse. They do not stay in groups anymore because at night time, the night active predators, especially catfish, they will be surrounding the lower parts of the river or the lake. So they move up into the branches of trees and will remain and rest there protected. В ночное время дискусы поднимаются к поверхности воды, так как у дна в это время действуют крупные саны, и дискусы распределяются между ветками деревьев поодиночке. So you can see this is above water, over the inhanging trees. This is in Lake Kuipewa in the Amazon, habitat of brown and blue discus. Здесь представлено место обитания коричневых или синих дискусов в озере Экуэпея в Амазонке, Бразилии. This is another typical habitat of blue discus. Also angelfish live here. This is the Rio Isa. Water parameters to give you an idea. На данной иллюстрации представлено еще одно место обитания дискусов и скалярий. Также здесь указаны параметры воды. This is another typical discus habitat here in the Rio Tefe in the Amazon region. Daytime. This is a uh, at night time a typical habitat where they will stay. And here during a typical night fishing section, or rather researching discus by night, I started to invent this in 1965. Today almost all fishermen in Amazon collect discus at night. And this is what you see at night. You have to watch out very carefully. You see just the dorsal fin, because the water normally is black or not very transparent, and you watch out for this to see the discus at night, just the fins. Для того чтобы найти дискус ночью, нужно обнаружить его спиной плавник, потому что только он виден в темной воде. And you see them; they're hanging next to logs of trees. Below branches, discus держится близко к ветвям деревьев. It is the advantage to find them at night, and they resting while they resting. You can net them out easily without hurting them. Ночью можно спокойно вынуть их из воды, пока они отдыхают, и не повредить их. This is also how I discovered the green discus in the Korari region, Rio Uruku which is one of the most popular red spotted discus today in the world. This is a typical habitat where I found them in the Korari region, Rio Uruku. Это типичное место обитания таких дискусов в регионе Куари, река Урку. And this is a habitat of blue and brown discus in the Nyamunda. Это место обитания зеленых и коричневых дискусов в реке Нямунда. Here we have in the Rio Jatapu, symphysidor discus, heckel discus, biato, under this typical Araka are soup plants. 
Это место обитания синтезатон дискус, дискусов кителя под ветвями деревьев. This is again in the Rio Jatapu region, typical habitat of discus. И это снова типичное место обитания дискусов в реке Жатапу. And here I wanted to show you, many people don't understand that discus never live with aquatic vegetation. There are no aquarium plants where discus live, except for this what I have shown to you, Araka Asu plant, and sometimes floating plants, like you can see here, Utricularia. They live sometimes below floating plants, Utricularia, Pistia, Aixonia, and floating grass. Обратите внимание на то, что в местах обитания дискусов нет подводных растений. В основном дискусы обитают под плавающими растениями, такими как пузырчатка, кистья или рихорния. But normally never under in with real aquarium plants. See, this is during the rising water. This is all grass. Обратите внимание, что это во время сезона высокой воды, и это все сухопутная трава. This is typical discus habitat during the rising water, but you see no discus here. But fishes that live with discus, the discus just moved away very fast. Это типичное место обитания во время сезона дождей. Здесь представлены только рыбы, которые обитают обычно с дискусами. Дискусы до этого ушли. Here also with cichlid species, they also come. This is why the water has gone up, rising. Это также во время сезона дождей, когда уровень воды высок, и здесь вы видите одну из цифрит. Now I want to show you some of the fish that live with discus in nature together. Scalara, Gerophyllum scalara is typical to be found with discus. This here is in the lake Paricatuba with blue discus. Сейчас я вам расскажу о тех видах рыб, которые обитают вместе с дискусами. Это одна из разновидностей скалярий, которая обитает в озере Парикатуба с синими дискусами. Remember that in nature fins are always eaten by other fishes during the low water season when there's very little food available. Many fishes feed on the tail of other fishes. Обратите внимание на то, что плавники часто бывают повреждены, так как во время этого сезона пищи рыбам не хватает, и они часто объедают друг другу хвосты. This is Scalara, formerly they were called Aimekai, this is in the region of Alenkea, they live with brown discus there. Это одна из разновидностей скалярии, бывшая Эймики, которая сейчас называется Скалары, и обитает вместе с дискусами. This is Terophyllum leopoldi, very typical angelfish, very different from the others. And it lives with heckle discus in the Rio Negro and also with blue discus in other Amazon habitats. Это скалярия леопольди, которая обитает с дискусами хекеля в Рио Негру. Она отличается от других форм ритулища. Freshwater stingrays are found almost throughout South America, east of the Andes, and are very common mates of discus or visitors in their habitat of all three species. They love and eat fine sand. Пресноводные искаты обитают практически по всей Амазонке вместе с дискусами. Они любят мелкий песок. Many of the geophagy the bigger ones are found with discus, like Satanoperca species, here are Cudiceps. Также вместе с дискусами обретают многие земли еды, как этот Satanoperca. Satanoperca juropari, also found with blue discus, here in Lake Jari. Также Satanoperca juropari часто встречается вместе с дискусами. Geophagus, like this is possibly Proximus, also is a typical discus mate found in this habitat. Также этот вид геофагусов часто встречается в тех же местах обитания, что и дискусы. Biotrodoma is also found with discus. This is a type I found in the 
Rio Jari, 2007. Very peaceful city. Так же ребята долго встречаются вместе с дискуссиями. Это мирные циклиты. Здесь представлены экземпляры из реки Жари, которые я обнаружил в 2007 году. And heros. Heros are always found with discus living together. They are constant companions. And uh, you see this is a dry season, it has been eaten up also the tail by piranhas. Хиаросы также встречаются часто с дискусами, они также и являются их родственниками. Данное, данный экземпляр был пойман сухой сезон, как вы видите, по близким плавникам. Мезонаута, all mesonauta species, we know in the meanwhile six different ones, are found for the discus in their habitat. Также мезонауты, их всего сейчас известно шесть видов, и все они обитают вместе с дискусами. Again, you see during dry season, the fish are hurt by others. Обратите внимание, что во время сухого сезона рыбка также повреждена другими. In the top layers of the discus habitat, you usually find large caracoids like Chalcedos eriotrus. This is from a blue discus habitat. Также в местах обитания дискусов встречаются рыбы данной разновидности Chalcedos eriotrus. And also, leporino species are frequently visitors of discus habitats. This is Aphinis. Также в местах обитания дискусов часто появляются разные виды леборинусов. And granitichla. Granitichla cichlids are normally found with discus habitats. Three, four, five, six is normal. Также известно несколько видов кренициклов, которые также встречаются в местах обитания дискусов. And naturally, piranhas, the predatory. This is Sarasalmus rhombeus. They live in large groups in Lower Shingu, where brown discus live. Также, естественно, встречаются пираньи. Это Sarasalmus rhombeus, который встречается в реке Шингу вместе с дискусами. They will attack discus, but normally, first of all, follow the alpha animal. Эти рыбы атакуют дискусов, но прежде всего следуют за альфа самцом. Now, after a few typical biotopes I have shown you, and some of their mates, let me take you to a typical expedition after green discus. Теперь мы с вами проследуем маршрутом обычной экспедиции в поисках дискуса. And I want to show you this Blackwater River, the Jutai, which I researched extensively. This is what you see. The blue line is the area I researched. And I want to take you on an expedition to this river. Я хочу вам показать реку Жутаи, синяя линия введена территорию, которую которую я исследовал, и сейчас мы отправимся туда. You know the the Jutai is the most eastern, the western affluent of the Amazon River. This is the Amazon, where discus can be found. There are no discus found further from here. Река Жутаи – это самый западный приток Амазонки, в котором встречаются дискусы. Западнее их уже больше нет. And you know, never you will find a discus in the Amazon River. It's white water. They cannot survive or live there. И никогда нельзя найти дискусов в Амазонке. Там белая вода, дискусы в ней просто не могут выжить. The Jutai comes from a very big part of the Amazon. Which is called Vale do Javari. Река Жутаи относится к региону Амазонки, который называется Vale do Javari. See, this is the Jutai here. And this Vale do Jutai, Vale do Javari, headwaters of the Jutai, is bigger than Switzerland, to give you an idea. And this area is. 100% unexplored. 
Эта территория занимает площади больше, чем Швейцария, и эта территория на сто процентов не исследована. You see, the size is 85,000 square kilometers, even larger than Austria. 85 тысяч километров, квадратных километров, даже больше, чем Австрия. And the red line is where I walked, because you can see in this whole area, there's not one village, there's not one city, there's not one meter of road. You can only penetrate this area with special permit and only by walking. Красной линией обозначена территория, территория, которую я обошел пешком, так как здесь нет ни единого поселения и никаких дорог. In all of the history, there were only two white men ever entered this area. За всю историю всего два белых человека побывали на этой территории. One is, was the president of the Indian organization, head quarters in Brasilia, capital city. And the other one was myself, and I did 100 kilometers walking here. Один одним был председатель из Индии, у которого штат квартира здесь в Бразилии, а вторым был я. But let me show you the Sutai, the Blackwater River, and how to get there. Здесь показана река Сутаи, черная вода. Здесь живут дискусы. This is why the water is rising in the Sutai. Это во время сезона дождей Джутаи. Typical habitat of green discus during the water rising. Обычное место обитания зеленых дискусов во время высокой воды. Here again the Akara Asu plants where the discus live. Также Акара Асу растения, возле которых обитают дискусы. And also green discus live in large groups. They have always their alpha animal. Зеленые дискусы также обитают большими группами, и в них всегда есть альфа-самец. The only fisherman in the Jutai, in the lower Jutai, besides myself, is Isaac Pereira. Единственный рыбак в нижней части реки Jutai – это Isaac Pereira. These are floating tanks we built to float in the Jutai river to keep the discus in there after collecting. Здесь показаны резервуары, которые приспособлены специально для того, чтобы содержать дискусов после поимки. And during my first collecting expedition, I realized that green discus found in the Jutai are different from all other green discus populations. И именно здесь я обнаружил, что зеленые дискусы из реки Жутаи отличаются от зеленых дискусов всех других популяций. So I take you to one expedition that's actually from 2008. The only way to get there is all traveling months on a boat or to fly like here from Manaus to Tabatinga. Существует только два способа добраться до этих территорий, или плыть на лодке, или долететь самолетом из Манауса до Табатинги. And Tabatinga is a border town with Colombia, and uh, this is naturally a very severe place because a lot of cocaine traffic takes place here, and also traffic of wild animals. Это пограничный город с Колумбией, и здесь много, проходит трафик кокаина и трафик животных. It was my point of departure. Tabatinga and Leticia, Colombia is a single city, but it's a border city, border with Peru, Colombia and Brazil. Three country border. Это пограничный город между тремя странами, Бразилией, Колумбией и Перу. And you know, in my early days, when I started my Amazon expedition in the 1960s, I had to take a very small boat. I traveled for months on the rivers and lakes in order to reach the habitats. But today, there are big boats. Huh? In the 60s, when I started my expedition, I had to take a very small boat. I traveled for months on the rivers and lakes in order to reach the habitats. But today, there are big boats. Huh? In the 60s, when I started my They take 1,500 passengers, five stories high. 
And for this journey, I checked. The Montero was leaving, depart. They only go once a week from Tabatinga to Manaus with stops. Also on the Boca do Jutai, on the river mouth of the Jutai. Данное судно проходит, данное судно вмещает 1500 пассажиров, всего в нем 5 этажей, и оно путешествует от города Табатинга до Манауса с остановками, также и на реке Жутаи. Полторы тысячи гамаков. One next to the other. Один рядом с другим. In five layers. В пять этажей. So you see, this year Leticia and Tabatinga is one city. This is Colombia. This is Peru. This is Brazil. And I will take you down the Amazon River. The boat makes stops in all these villages. I just stopped two places to show you. This is São Paulo, the Oliveira. I will show you on the next photo. This is the Jutai. Это маршрут путешествия по реке от города Летисия, и я вам покажу только одну остановку сан паулу до до Оливенца на следующей фотографии. And you know all the cities along the Amazon, they have a floating port because the water rises 10, 15, 20 meters, so they cannot build a fixed port. The port has to be floating. Во всех портовых городах на Амазонке порты плавающие, так как вода прибывает и убывает, они не могут построить фиксированный порт. The next stop is in Amatura. This is still the Amazon. It takes three days down river to reach Jutai. This is the Jutai. До реки Жутаи нужно добираться целых три дня по по Амазонке. Amatura. And this is Amatura, on the right bank of Solimões, the Amazon. Most people have floating houses, and this is also a Blackwater River, and I found green discus here as well. Мы останавливались в городе Аматура на правом берегу реки Солимойс, и здесь, так как здесь черная вода, то здесь тоже обитают дискусы. Whenever such a big boat with so many passengers stops. People try to sell you mainly Amazon fruit. This is the famous Amazon pupunya. Так как судно делает остановки, то многие жители Амазонки пытаются все время пассажирам что-нибудь продать, разную еду. Здесь представлена типичная ягода пупунья. And it gives you an idea what people make from this single Amazon fruit. Which is grown on palm trees, like a small coconut. Discus feed from it. People make jewelry out of it. They make all kind of sweets and cake, and they eat it also in salads. This is the fruit. This is just to give you one idea about one single Amazon fruit. Обратите внимание, что из одного амазонского фрукта получается много разных вещей. Люди делают и украшения, и сладости, и пекут пироги, употребляют в салатах. Также и дискусы питаются этим фруктом. In my discus book volume one, which is also came out in Russian, I have 80 pages about this written, and I give all the details on Amazon fruits, which are eaten by Native people as well as by discus. В первом томе книги Discus Book, который также доступен и на русском языке, 80 страниц посвящено различным фруктам, которые употребляют дискус и люди. But the main thing the Amazon people all live off is from fishes, fishing. Но в большинстве своем жители Амазонки живут рыболовной. And the number one fish they eat is piranuku, arapaima gigas. И самая основная рыба, которую они потребляют, это арапаима гигас. It was once the largest freshwater fish on earth, with five meters length. Это одна из крупнейших пресноводных рыб на земле, длиной пять метров. And the people love it, 
because it has only one center bone, it has no other bones. Люди любят ее за то, что у нее только один хребет, других костей нет. And Piraduku is a Tupi Indian word, and translated means red tail fish, it's because it's all red in the lower portion of its tail. Название Пирарукку переводится как краснохвостая рыба, так как у нее красные полоски на хвосте. But they have many other fish. They eat large catfish like this Brachyplatystoma. Но есть и другие рыбы, которых, которые, которых потребляют жители Амазонии, как этот сом. And many other catfish which grow very large, like Sauropimistus planiceps, grows to two meter fifty. Также и другие сомовые, которые вырастают до двух с половиной метра. Different Sauropimistoma species, различные Sauropimistoma. And Zungaro, Zungaro. These are all big catfish. Это все очень крупные самовые. And I wanted to show you going down the Amazon River what can happen during the rainy season. Thousands of logs come down, float down the river, making boat travel very difficult. This is the Amazon River. Так происходит во время дождевого сезона, когда многие растения плывут по поверхности воды и практически невозможно сплавляться на судах. And millions of floating grass will flow down this long river, thousands of kilometers, and make travel of boat almost impossible. Также многие километры русла покрыты сверху по поверхности плавающими растениями, в результате чего сплавляться на лодках практически невозможно. Only during rainy season. Это только во время дождевого сезона. So after three days we finally reach the Boca de Jutaí. It's one village. It's the only village on the Jutaí. Через три дня мы достигли устья реки Жутаи, селения Бока де Жутаи. And here I had arranged to get finally a boat which take me up for my research 600 kilometers up the Rio Jutai. And I have all the plastic containers to carry the discus. I had this uh, man, owner of this boat. He even had a toilet on the boat with a view to the Amazon. Это хозяин лодки. У него на лодке даже был туалет с видом на Амазонку. And uh, can we have the sound? And he had this engine. Это двигатель. I have to show you this because this is from before World War II. It still works by hand. You know, no boat goes up to Zutai because no one lives there, you will see. So I was lucky to have a boat. It took me many months to coordinate and organize this. And this was exactly below our dining table. So you can imagine the noise we had below our dining table. This went for day and night. This was our seating area and also where we put our hammocks. I had four friends with me on this trip. Two from Denmark and two from Belgium. But I want to show you a moment something about Jutai, the only village on the mouth of the Jutai River. 
This was the palace of justice, but no one was there. Это дворец правосудия, но там никого нет. This was the dancing club, but it was closed. Это танцевальный клуб, но он закрыт. There was one single hotel and restaurant there, self-service. Единственная гостиница и ресторан самообслуживание. And they had a floating gasoline station. Плавающая заправка. And they even have gas so people can cook. Здесь бензин, поэтому люди могут готовить. One liter of fuel, three dollars US. Один литр топлива – три доллара США. One liter. Now, after two days in the Boca de Jutai, we departed up the Jutai River. Через два дня пребывания в Бога де Жутаи мы отправились вверх по реке Жутаи. This is the village I just showed you. Это та самая деревня. And you see, here is Jutai, this is the Amazon River. There is, uh, going up to Jutai, there is uh, Parana, Kopatana, here, which I will show you. And there is a tiny village called Kopatana also, which I will show you also. The only other place is called Puerto Antunes. And I will show you. But this place, which is called Puerto Seguro, does not exist at all. Также недалеко от Устья существуют еще два поселения, я вам их покажу, а третьего просто не существует. Копатана, I will show you, and Porto Antunes. Я вам покажу Копатану и Porto Antunes. This is Copatana. Следующие 600 километров нет никакого знака пребывания там людей. Except for some Indian family, I will show you. За исключением нескольких семей индейцев. It was the extreme dry season. You see the river bed all everywhere sand come up. Обратите внимание, это сухой сезон, везде видно дно реки. Thousands of birds everywhere. Повсюду тысячи птиц. And you see when it dries up, the stingrays leave back their holes, which then again are used by the birds to lay their eggs. Обратите внимание на то, что во время сухого сезона скаты остаются в маленьких лужицах, которые также используют птицы для кладки яиц. These are the bird eggs. Это яйца птиц. They collect them, and these are turtle eggs. А это яйца черепах. You know, turtle eggs are very soft. You see, you can actually not smash them. They can drop on the floor; they will not break. Яйца черепах очень мягкие. Если их уронить на пол, они не сломаются. And they are pure egg yolk. They have no egg white. Pure eggs. В яйцах черепах только желток, белка нет. And you see, we mix it with rice. My friend from Belgium, from Denmark, he didn't like it so much. Мы смешивали этот желток с рисом, и мой друг из Дании очень полюбил это блюдо. But we mixed it in the rice, and we ate mostly fish. Мы смешивали желток с рисом и питались в основном рыбой. I show you some of the affluence of the Jutai where I researched. Это несколько притоков реки Жутаи, которые я исследовал. And those four friends I had with me, we tried to show them collecting discus during daytime, which big saints around, you see. Мои друзья пытались выловить дискусов в дневное время в большой сети. But in order to pull such a saint ashore, 60 meter long or more, You have to take out all the woods, all the trees, otherwise you cannot get to shore. Для того, чтобы поставить сеть вдоль берега, нужно сначала убрать все коряки, иначе ничего не получится. Can you touch the video, see if it works? Видео включите, пожалуйста. You have to push the button. Here, this one. Can you push again? 
Yes, yes, yes. Touch. Or it should work. На расчетку дна реки ушло около шести часов. And then you finally get the scene ashore. И в конце концов нам удалось поставить сеть вдоль берега. And then there's not one, one discus in there. И в ней не было ни одного дискуса. So you work a full day for nothing. И так мы проработали целый день и ничего не получили. We have many other fish, but no discus. У нас было много других рыб, но ни одного дискуса. Sometimes we have crocodiles, caimans watching. Временами за нами наблюдали крокодилы. There are quite a few. And everywhere discus habitats, cleaning rivers, but no discus. И везде были места обитания, похожие на места обитания дискусов, но дискусов не было. You can see this is untouched area. No man has been here before. Это не тронутая территория, до этого людей здесь не было. Beautiful nature, gigantic trees. Прекрасная природа, огромные деревья. Amazing butterflies. Удивительные бабочки. And praying mantis. You know why this praying mantis has these two spots here? Это богомолс с двумя пятнами на спине. They look like eyes. Выглядят как глаза. Because if a predator comes, he goes always after the eyes, and she can turn around and kill the predator. Всегда хищник следует за глазами, и богомол может развернуться и убить хищника. There were thousands of birds, and we collected very large catfish. Были тысячи птиц, и мы поймали очень крупных самов. And then we encountered one single living Indian family. И наконец мы встретили единственную семью индейцев. After several days, they live like they live always. Они живут так, как жили всегда. They just had some plastic containers, pots, and shirts. У них только пластиковые контейнеры, посуда и одежда. There was a single family of the Colina Indian tribe. They speak no Portuguese. Это семья племени индейцев Колина. They live and cook like always. Они живут и готовят как готовили себя. Indians always have some animals with them which they care for, parrots. У индейцев всегда есть животные, о которых они заботятся, как это попугай. And this is the last Indian settlement which I went up river is in the Rio Bia. Это единственное поселение индейцев на реке Бия. I now have to change for the second part. Сейчас мы перейдем ко второй части.